Yes, welcome to this session too. अपन फंडामेंटल ड्यूटीज बदल बोलते हैं तुम्हें जो बगित फिफ्टी वन ए या आर्टिकल मध्य अपने फंडामेंटल ड्यूटीज मेन्शन के कॉन्स्टिट्यूशन मध्य दे आर अकॉर्डिंग टू द युनाइटेड नेशन्स ह्यूमन राइट्स एजेंडा जो पुट फॉरवर्ड के होता नाइनटीन ओके सो देर आर द नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी नाइन पॉइंट फोर पॉइंट एट इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिजम एंड द स्पिरिट ऑफ इन्क्वायरी एंड रिफॉर्म जवाहरलाल नेहरू ऑलवेज लेड ग्रेट इन्फोसिस ऑन द नीड्स ऑफ इंडियन सिटीजन डेवलपिंग द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इन्क्वायरी एंड इन्क्विजिटिवनेस फॉर लर्निंग फ्रॉम डेवलपमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड असा विचार करा कि अपने कड़े ना थोड़ी जिज्ञासा कमी है मी तुम्हारा जर मटल ना कि रोज तुम्हें मेरा पांच प्रश्न विचारा कुछ विषया तर नाही तुम्ही विचारू शकणार म्हणजे मी हा हे प्रयत्न खरंच करून बघितला होता की काही जगातला कुठलाही विषय घ्या मला प्रश्न विचारा मला माहिती असणार तर मी उत्तर देणार नाही असेल तर आज विचार करून उद्याला उत्तर देणार कुठलाही प्रश्न मग तो असा असू शकतो की मॅडम तुम्हाला स्विमिंग आवडतं की डायविंग आवडतं मॅडम तुम्हाला वाचणं आवडतं की पळणं आवडतं वॉट एव्हर वॉट एव्हर इट इज किंवा इतकं हे नसेल तर तुम्हाला साधे साधे क्वेश्चन पडू शकतात की मॅडम असं काय की आपल्या देशात क्रिकेटला जास्त व्हावे इतर स्पोर्ट्सना नाही आहे ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल खूप चांगलं डिस्कशन होऊ शकतं पण आपल्याकडे तेवढी क्युरियोसिटीज नाहीये समोरचं काय म्हणतोय ते अतिशय कंटाळवाण्या नजरेने कंटाळवाण्या अटिट्यूडने ऐकून घेणं आणि जेव्हा आपण आपल्या कम्फर्ट कम्फर्ट झोन मध्ये असतो तेव्हा समोरच्यावर सडकून टीका करणं दॅट्स इट आपलं कुठेतरी हे लाईफ बनत चाललंय असं मला वाटतं सो ऑन दॅट नोट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बी इन्क्विझिव्ह इन्क्विझिव्ह म्हणजे काय म्हणू त्याला की क्युरियस असणं की का गोष्टींच्या मागे आणि त्यातून आपोआपच सायंटिफिक टेम्पर डेव्हलप होतो त्या आपल्या आपण शास्त्रीय दृष्टिकोन निर्माण झाल्यामुळे आपण त्याविषयी अत्यंत जागरूकपणे विचार करायला लागतो सो असा विचार करा की ह्या सगळ्या गोष्टी त्यामुळे शक्य होतात ओके जर पुढे आणि तो आपल्यात असला पाहिजे सो दॅट वी कॅन अटेन द हॅपीनेस फॉर ऑल ह्युमन बिंग कारण टेक्नॉलॉजी इम्प्रूव्ह होईल सायन्स इम्प्रूव्ह होईल आणि त्यामुळे आपली प्रोग्रेस होईल आणि आपण आपण एका हॅपीनेसच्या ह्युमन हॅपीनेसच्या कंडिशनला पोचू सगळ्यांसाठी अँड विल इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ अवर लाईफ देन द नेक्स्ट वन इज द टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी अँड अब अब्ज्युअर व्हायलन्स अतिशय महत्वाचं असं असलेलं हे फीचर असा विचार करा आंदोलन करणं चालू आहे आंदोलन करावं जर समजा आपल्याला एखादी मागणी करायची असेल तर आंदोलन करावं पण ते शांततेच्या मार्गाने करावं आपल्याकडे आजकाल आंदोलन असं म्हटलं की रास्ता रोको करायचा बसेस जाळायच्या दगडफेक करायची किंवा कोणाच्या तरी अंगावर धावून जायचं आणि आजकाल तर अत्यंत भयंकर अशा पद्धतीने ही असे आंदोलन होतात लोकशाहीत आंदोलन झालंच पाहिजे कारण लोकशाही ही लोकांचं राज्य आहे पण ते अतिशय शांततेच्या मार्गाने झालं पाहिजे त्यात कुठलाही प्रकारचा व्हायलन्स असला नाही पाहिजे सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्थेचा भंग याने केला नाही पाहिजे बिकॉज इट इज व्हेरी नेसेसरी टू से दॅट इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी अँड ऍब्ज्युअर व्हायलन्स कुठल्याही प्रकारे आपल्या पब्लिक प्रॉपर्टीला रस्ते गाड्या बसेस ज्यातून तुम्हीच प्रवास करणार आहात आम्हीच प्रवास करणार आहोत आपण सगळेच जाणार आहोत किंवा कुठल्याही प्रकारे असलेल्या सिटीजन्सना व्हायलन्सच्या अंडर आणणं हे अत्यंत चुकीचं आहे कारण आपल्याला एखादी गोष्ट हवी आहे आणि म्हणूनच ही आपली अत्यंत महत्वाची ड्युटी आहे जी आपण खूप विसरत चाललोय मला असं वाटतं की कितीतरी घटना आठवतात का तुम्हाला गेल्या काही वर्षात घडलेल्या की ज्याच्यात फक्त रस्त्यावर उतरून चोरा जोरात म्हणजे आपली मागणी काय आहे कदाचित आंदोलन करत्यांना किंवा त्यांच्या नेत्यांपेक्षा त्यांच्या कार्यकर्त्यांना माहितीही नसतं आणि आपण जोरात आंदोलन करत असतो विचार करा की पूर्वी ही आंदोलनं झाली आणि त्यातून खूप मोठ्या प्रमाणावरती ऍक्टिव्हिजम होतं पण आजचं हे कुठेतरी क्राऊड मेंटॅलिटीचं मेंढरांसारखे आंदोलन होतात म्हणजे कुठली हा मी कुठल्याही एका आंदोलनाबद्दल म्हणत नाहीये कुठली आंदोलन की एक माणूस सांगतो त्याच्या मागे आपण धावत सुटतो विचार नाही प्रचार नाही काही नाही डायरेक्ट एकच गोष्ट की आता काय आम्हाला हे पाहिजे का आमच्या एका व्यक्तीने सांगितलंय आमच्या एका ग्रुपने सांगितलंय ह्याला ना क्राऊड मेंटॅलिटी असं म्हणतात जी कंट्रोल करणं अतिशय कठीण जातं लोकांना आणि मग त्यातून पुढे हिंसा होते आणि आपल्याला ती नकोय आणि म्हणून ही जी सेफ असा विचार करा की तुम्हीच टॅक्स भरता 
तुम्हालाच गवर तुम्ही तुमचं गव्हर्नमेंट निवडून दिलाय आणि तुमच्याच पैशांवर ते चालू असतं म्हणजे तुम्ही जेव्हा एक बस जाळता तेव्हा तुम्ही टेक्निकली तुमचेच पैसे जाळत असता मग घरी बसा शेकोटी लावा आणि नोटा फेकत या तेही तितकंच इक्वल आहे तुमचं आंदोलन झालं असं म्हणा सो असा विचार करा की कुठच्याही प्रकारे हिंसात्मक कार्यवाही ही चुकीची आहे आणि ती अवॉइडच केली पाहिजे ओके तुम्हाला पट्ट्या माझं आहे म्हणणं येस मॅम Yes, ma'am. The next one is to strive towards excellence in all spheres of individuals and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. So, our ability, capacity, as the individual, man, the attempt to pull up on a vaporun, attempt to sanglya prakare implement karun, justi justa plus sphere vadhona. So, our ग्रुप ऍक्टिव्हिटी ने आपल्या ग्रुपच स्फिअर वाढवणं आपली काय म्हणू प्रगती करून घेणं सो दॅट राष्ट्रीय पातळीवरती किंवा राष्ट्राची कारण एक छोटा माणूस जरी थोडा छोटा माणूस म्हणजे एक सिंगल इंडिव्हिज्युअल असा जरी माणूस त्याची प्रगती झाली तरी असं एक एक करता करता अख्ख्या राष्ट्राची प्रगती होते बरोबर ना आणि हे सगळे करणं आपल्यासाठी गरजेचं आहे कारण आपल्याकडे जर प्रगत बॅकवर्डनेस हाच आपल्याकडे जर चांगला मानला गेला कारण आपल्याला काही सुख सुविधा मिळतात त्यामुळे तर असा विचार करा आपण आपलंच नाही आपल्या समाजाचं आपल्या कुटुंबाचं आपल्या प्रेमळ व्यक्तींचं आणि त्याच्याबरोबर आपल्या देशाचंही खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करत असतो ओके सो भारत ही एक डेव्हलपिंग कंट्री आहे आणि त्या त्यामुळे त्या डेव्हलपिंग कंट्रीमध्ये आपलं कॉन्ट्रीब्युशन डेव्हलपमेंटमध्ये असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे ओके द नेक्स्ट इज हु इज अ पेरेंट ऑर अ गार्डियन टू प्रोव्हाइड अपॉर्च्युनिटीज फॉर एज्युकेशन टू हिज चाइल्ड ऑर ऍज इन केस मे बी द वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ सिक्स अँड फोर्टीन इयर सहा ते सोळा वर्षांसाठी ऍज पर द एटी सिक्स अमेंडमेंट आपला फंडामेंटल राईट आहे राईट टू एज्युकेशन आणि आर्टिकल ट्वेंटी वन ए रेकग्नाइजेस द राईट ऑफ चाइल्ड बिलॉंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ सिक्स टू फोर्टीन ऑफ फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन ज्याला सर्व शिक्षा अभियान किंवा म्हणजे सर्व शिक्षा अभियान असं म्हणतात एस एस ए आणि राईट टू एज्युकेशन आर टी ए सो या सगळ्या गोष्टी फॉलो केल्या पाहिजेत की प्रत्येक सहा ते चौदा वर्षांच्या मध्ये असणाऱ्या बाळाला छोट्या मुलाला म्हणजे मुलगा किंवा मुलगी कुणीही असू देत त्यांना शिक्षा शिक्षण हे दिलंच पाहिजे शिक्षा नाही शिक्षण हिंदी मे शिक्षा त्यांना मिळालंच पाहिजे ते कंपल्सरी आहे त्यांना शाळेतून बाहेर काढता येणार नाही शिक्षकांना नाही पालकांना नाही कुणालाच नाही हवेवर हे एम अचीव्ह करणं आपल्या देशासाठी इतकं कठीण होऊन राहिलंय कारण आपल्या लोकांचा ऍटिट्यूड ह्याच्याबद्दल इतका नर्वस आहे इतका काय म्हणो की त्यांना त्याबद्दल कुठल्याही प्रकारची आस्था नाहीये शिक्षण ही गोष्ट फार म्हणजे आपल्या लिटरसी रेट हा फार कमी दिसतोय त्यामुळे अजूनही खूप कमी राज्य आहेत की जिथे नव्वद टक्क्याच्या वरती लिटरसी रेट आहे आणि त्यातही असमानता आहे की मुलांना शिकवलं जातं मुलींना शिकवलं जात नाही दहावी पर्यंत शिक्षण घेऊन शिक्षण सोडलं जातं असा विचार करा की आपल्याला पुढे जायचंय आपण जास्तीत जास्त व्यवसायोपयोगी आपल्याला जी आवड असेल त्याप्रमाणे शिक्षण घेणं आपल्या मुलींना आपल्या मुलांना शिक्षण देणं हा विचार नाही करायचा आहे की मुलींचं तर लग्न होणार आहे त्यांनी नोकरी करून काय उपयोग आहे त्यांचा पगार तिकडे त्यांच्या सासरी असं काही नसतं हल्ली प्रत्येकाला प्रत्येकाची प्रॉपर्टी सांभाळण्याचा अधिकार आहे आणि त्यामुळे सगळ्यांना शिक्षण देणं यामुळेच आपण आपल्या पॉवर्टी मधनं म्हणजे गरिबीतनं बाहेर येऊ शकणार आहोत आणि त्यामुळे हेही अत्यंत महत्वाचं आणि फंडामेंटल राईट आहे आपल्यासाठी सो हे जे फंडामेंटल आपले आणि राईट आणि ड्युटी सो हे जे फंडामेंटल ड्युटीज आहेत त्या नॉन जस्टिफायबल आहेत म्हणजे थोडक्यात असा विचार करा की जस्टिस व्यंकटरमन हॅज पॉइंटेड आउट देर इज नो प्रोव्हिजन डिक्लेअरिंग देम नॉन जस्टिसेबल आयदर अँड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूज ऑफ टर्म्स फंडामेंटल अँड ड्युटीज दिस शुड बी प्रायमा फेशी बी एनफोर्सेबल म्हणजे ही हे लिगली म्हणण्यापेक्षा आपलं ऑब्लिगेशन आहे की आपण ते केलंच पाहिजे त्याला दुसरा काही ऑप्शन नाही आहे या गोष्टी पाळल्या गेल्याच पाहिजे आणि ते अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे मॉरली बाइंडिंग आहे सगळ्यांसाठी ह्या गोष्टी की ह्या हे राईट्स पाळणं हे आपण हे गरजेचं आहे तुम्ही कुठल्याही धर्मपंथ जातीचे असा 
नंतर राईट्स आणि ड्युटीज मध्ये बॅलन्स निर्माण करून आपल्या हक्क बजावणं आणि त्याच्याबरोबर ड्युटीज म्हणजे कर्तव्य फॉलो करणं हेही तितकंच गरजेचं आहे जर असा विचार केला तर फिफ्टी वन ए ही आपल्या ड्युटीज इंटरेस्ट करतात सिटीजन्स बरोबर म्हणजे थोडक्यात सिटीजन्स बरोबर इंटरेस्टिंग द ड्युटीज ऑन द सिटीजन त्या की तुम्ही काय केलं पाहिजे आणि काय केलं नाही पाहिजे याबद्दलचं सगळं अतिशय नीट आपल्याला आर्टिकल फिफ्टी फिफ्टी वन ए मध्ये मेन्शन केलेलं आढळतं फंडामेंटल राईट्स लाईक आर्टिकल सेव्हन्टीन एटीन ट्वेंटी थ्री विच सीक अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी म्हणजे अस्पृश्यतेचं निवारण करणं किंवा त्याची ती कम्प्लिटली बंद करून टाकलेली आहे आपल्याकडे अँड द टायटल्स अँड प्रोहिबिटिक प्रोहिबिटिक प्रोहिबि सॉरी प्रोहिबिट टू प्रोहिबिट ट्रॅफिक ऑफ ह्युमन बिंग्स अँड फोर्स्ट लेबर बी बिगर बिगर रिस्पेक्टिव्हली सो असा विचार करा की या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी फॉलो करणं यातली प्रत्येक ड्युटी आपल्याकडून पूर्णपणे फॉलो केली जाणं हे आपलं पहिलं कर्तव्य आहे भारताचा नागरिक म्हणून जेव्हा एखादी गोष्ट आपण आपल्या सरकारकडून आपल्या देशाकडून एक्सपेक्ट करतो तेव्हा तीच गोष्ट आपण आधी आपली कर्तव्य करतोय का हे बघणं अत्यंत गरजेचं असतं यासाठी काही लिगल प्रोव्हिजन्स आहेत की ज्या फंडामेंटल ड्युटीज इम्प्लिमेंट करण्यासाठी गरजेच्या आहेत या फंडामेंटल ड्युटीज बद्दलची जी लिगल इम्प्लिकेशन आहेत इम्प्लिमेंटेशन आहेत ती आपल्याला वर्मा कमिटीने सांगितलेली आहेत नाईन्टीन नाईन्टी नाईन मध्ये कशी आहेत ती टू एम्बलेम्स अँड द एम्बलेम्स अँड द नेम्स प्रिव्हेन्शन ऑफ इम प्रॉपर युज ऍक्ट नाईन्टीन फिफ्टी वॉज अनॅक्टेड सून आफ्टर इंडिपेंडन्स इंटर एलिया टू प्रिव्हेंट इम प्रॉपर युज ऑफ नॅशनल फ्लॅग अँड नॅशनल अँथम म्हणजे राष्ट्रगीत आणि राष्ट्र झेंड्याचा किंवा झेंड्याचा अपमान टाळण्यासाठी हा ऍक्ट स्वातंत्र्यानंतर लगेच अडॉप्ट करण्यात आला द एम्बलम्स अँड नेम्स प्रिव्हेन्शन ऑफ इम प्रॉपर युज ऍक्ट नाईन्टीन फिफ्टी त्याच्यानंतर टू इन ऑर्डर टू एन्शुअर दॅट नो डिसरिस्पेक्ट इज शोन टू द नॅशनल फ्लॅग कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया अँड नॅशनल अँथेम द प्रिव्हेन्शन ऑफ इन्सल्ट टू द नॅशनल ऑनर ऍक्ट नाईन्टीन सेव्हन्टी वन वॉज अनॅक्टेड प्रिव्हेन्शन ऑफ इन्सल्ट टू नॅशनल ऑनर ऍक्ट नाईन्टीन सेव्हन्टी वन म्हणजे बघा जर समजा आपल्याला जर आपल्या हातून ध्वज पडला किंवा ध्वजाला काही इजा झाली तर तो गुन्हा आहे त्यामुळे तो तितक्या केअरफुली वापरला गेला पाहिजे तितक्या केअरफुली राष्ट्रगीताचा आणि राज्यघटनेचा मान राखला गेला पाहिजे ओके ह्याच्यात पुढे भरपूर वेगवेगळ्या प्रकारचे ऍक्ट दिले जे मी तुम्हाला सांगते इन ऑर्डर टू एन्शुअर द करेक्ट युजेस रिगार्डिंग द डिस्प्ले ऑफ नॅशनल फ्लॅग is well understood the instructions issued from time to time on this subject have been embodied in embodied in the flag code india which has been made available to all the state governments and union territories administration so flag code india there are number of provisions in the existing criminal laws to ensure that activities which encourage enmity between different groups of people on grounds of religion race place of birth residence uh, language etc are adequately punished writing speeches gestures activities exercises drills etc aimed at creating a feeling of insecurity or ill will among the members of other communities etc have been prohibited under the section 153 of uh, 153a of indian penal code ipc so kutlai pramane कुठल्याही मार्गातून लिहिणं बोलणं जेश्चर करणं काही कृती करणं या सगळ्या गोष्टीतून जर समजा राष्ट्रगीत राष्ट्रध्वज आणि राज्यघटना आणि देश यातल्या कुणाचाही अपमान होत असेल तर ते पनिशेबल आहे अँड इट इज प्रिव्हेंटिव्ह ऍज पर द आय पी सी इंडियन पिनल कोड इम्प्युटेशन अँड एझर्शन प्रिज्युडियल टू द नॅशनल इंटिग्रेशन कॉन्स्टिट्यूट अ पनिशेबल ऑफन्सेस अंडर सेक्शन वन बी ऑफ द आय तेच पुन्हा एकदा की कुठल्याही प्रकारे अशी अशी कृती ही ही अतिशय पनिशेबल ऍक्ट आहे द कम्युनल ऑर्गनायझेशन कॅन बी डिक्लेअर्ड अनलॉफुल असोसिएशन अंडर द प्रोहिबिजन ऑफ अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ऍक्ट नाईन्टीन सो अतिशय चुकीच्या अनलॉफुल घटना टाळण्यासाठी अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ऍक्ट नाईन्टीन सिक्स्टी Uh, offenses related to the religion caste are covered in section 295 to 298 uh, of the ipc uh, then there is a provisions of the protection of civil rights act 
section 123 and 3a uh, of the representations of people act 1951 declares the soliciting of the votes on the ground of religion and promotion of attempts to promote feelings of enmity and hatred between different classes of the citizens in india on grounds of religion race caste community or languages is corrupt practice kutlai prakare matan sathi kiwa itar kutlai goshtin sathi jeva dharma pantha jat ani tyacha sathi manipulation kele jata lokancha tar ti sudha kiwa tya sathi lokan madhe ted nirman keli jate ti sudha kutlai tari kutlai tari nahi ya sagya rights cha accordingly punishable act te state legislature under state 8a and representation of people act सो तुम्ही जर बघितलं तर आपल्या फंडामेंटल ड्युटीज आपल्या असा विचार करा की देर आर ओरल ऑर्डर्स वेर इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर स्टॉपिंग क्वायरिंग ऑपरेशन इन सम एरिया इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑल्सो ऑर्डर्स वेर इश्यूड टू रिस्पेक्ट द डिक्लेअरिंग सर्टन डिस्प्युट एरिया एज रिझर्व फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट ऍक्ट नाईन्टीन ट्वेंटी सेव्हन सो चुकीच्या प्रकारे वनांना हँडल केलं जातं आणि ते टाळण्यासाठी सुद्धा आपल्याकडे योग्य प्रकारचे ऍक्ट आहेत आणि तसं केलं गेलेलं आहे सो मला कुठेतरी सांगायचंय की आपल्याकडे पूर्ण प्रकारे लिगल सिस्टीम आहे ती फॉलो करणं हे आपलं काम आहे आणखीन इम्पॉर्टंट ड्युटी काय असतात आपल्या तर पहिली गोष्ट ओबिडियन्स टू लॉ म्हणजे कायद्याचं पालन करणं कुठलाही कायदा असू दे पहिली ड्युटी आपली आपले टॅक्सेस पे करणं कारण जर टॅक्सेस पे केले तर गवर्नमेंटला रेव्हेन्यू मिळतो सरकारची तिजोरी भरते आणि मग आपल्यासाठी सरकार का का करू शकतात अदरवाईज सरकारकडे स्वतःचा पैसा कुठून असणार आहे कारण सरकार तर आपण बनवतो मिलिटरी सर्व्हिस इफ अँड वेन नेसेसरी एव्हरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू कम फॉरवर्ड टू डिफेंड द कंट्री जेव्हा गरज असेल तेव्हा प्रत्येकाने पुढे येऊन आपल्या देशाचं रक्षण केलं पाहिजे द नीड वेन इट अरायजेस इट इज इन अ फॉर्म ऑफ rendering military services many nations have incorporated compulsory military service called conscription ani tana manje asa vichar kara ki sadharan kahi varshache nagrik jhalyavarti tana pratyekala military attachment karay lagte manje military jhal lagta kahi varshan sathi asa kahi deshan madhe ahe jase ki south korea tashanantar if i am not from russia pan bharatat tase nahiye भारताने अजून ते अवॉइड केलंय बट देर इज प्रोव्हिजन इन आर्टिकल ट्वेंटी थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन विच ऑथोरायजेस दॅट द स्टेट टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी मिलिटरी सर्व्हिसेस इफ नीडेड जर गरज पडली तर प्रत्येकाला मिलिटरीत मिलिटरीत सामावून घेण्याचा अधिकार हा आर्टिकल ट्वेंटी थ्री मध्ये गरज पडल्यास तो वापरण्याचा अधिकार सरकारला दिला गेला आणि तो फॉलो करावाच लागतो ऑनेस्ट पब्लिक अँड सोशल सर्व्हिसेस सो अतिशय गरज असेल फ्लड फेमिन्स नॅचरल अर नॅचरल कॅलामिटीज अर्थक्वेक सारख्या गोष्टी सो तसं असताना सोशल सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणं समाजाची सेवा करणं आणि त्यासाठी ऑनेस्टी मेंटेन करणं जसं की मदत दिली आणि त्याच्यावर जर समजा आपण कुठेतरी पूरग्रस्त होत आणि आपल्याला मदत दिली तर आपल्याला जितकी गरज आहे तितकीच मदत घेणं हेही गरजेचं असतं जर माझी गरज नाही आणि मी अचानक फक्त भरपूर मदत घेऊन ठेवली दोन वर्षाचं जिन्नस भरून ठेवलं याला काही अर्थ नाहीये सो असा विचार करा की आपण एका भारताचे घटक आहोत आणि आपला भारत हा ऑर्थोडॉक्स किंवा रिग्रेसिव्ह नाहीये तर तो प्रोग्रेसिव्ह आहे आणि आता कुठेतरी आपली आपली माइंडसेट हळूहळू पुढे जायला ऐवजी मागे व्हायला लागलाय आपण जास्त कर्मठ व्हायला लागलोय ऑर्थोडॉक्स व्हायला लागलोय आपण जास्त रिग्रेसिव्ह व्हायला लागलोय आपण ऍझर्टिव्ह व्हायला लागलोय आपण ड्युटी ऐवजी राईट्सवर जास्त बंधन देतोय इझ इक्वल असले पाहिजे थ्रू ड्युटीज अँड राईट्स असं सो आपल्याला ह्याचं कुठेतरी भान ठेवलं पाहिजे आणि आपल्याला आपलं लाईफ मेंटेन केलं पाहिजे सो आज इथेच थांबूया मला वाटतं तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही विचारा जर नसतील तर आज आपण इथेच थांबूया थँक्यू फॉर जॉईनिंग अगेन मला सांगा तुम्हाला काही डाऊट्स आहेत का ओके देन वी कॅन वी कॅन जस्ट स्टॉप हिअर टुडे आपण भेटूया उद्याच्या सेशन मध्ये उद्याच्या नाही सॉरी मंडेच्या तोपर्यंत बाय 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 मॅम